Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Isabela Lana e no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra lá de completo, meu consagrado. Trouxe resenha do shampoo, condicionador e máscara, tá bom, cara? Já deixa o like e se inscreve no canal já pra retribuir aí esse sacrifício financeiro de comprar uma linha completa. Como vocês viram no título do vídeo, eu vim trazer a resenha de uma linha completa da Eudora, gente. Porque eu tô amando os produtos da Eudora que eu venho testando. São todos muito babadeiros, assim, quase todos, né? Tem uns que não são tantos, mas a maioria é bem babadeira. Olha, gente, é tanto produto que nem cabe na minha mão. É shampoozinho, condicionador e máscara, meus senhores. Aqui a gente não tá pra brincadeira, não. Nem falei que linha que é, né, gente? É a linha Siage, revela os cachos da Eudora. E por que, que eu tô muito afim de testar essa linha? Porque como eu fiz descoloração já tem alguns meses, meu cabelo continua meio indefinidinho. Quem é loira vai entender que infelizmente quando a gente descolora o cabelo ele perde um pouquinho, ou bastante no meu caso, da definição. E aí eu tô atrás de recuperar essa definição, tá bem difícil. Então essa linha aqui é uma esperança, uma luz no fim do túnel. Então vamos começar pelo shampoo? Revela os cachos. Cachos, crespos e em transição. Então você já vê que a proposta é pra um cabelo que ele não tá muito bacana de definição, né gata? Pode ser que seu cabelo seja ótimo de definição se você queira manter também, mas assim, no meu caso ele não tá ótimo não. Elastina manteiga de karité sem sal, livre de sulfato, parabenos, petrolatos. Então se eu não me engano, não faço noi nem lopu, é um produto liberado, né? Parafina, ah, geralmente tem parafina, petrolatos, fatos, parabéns. Gente, vocês que fazem no Ilopu, comenta aqui embaixo, mas eu vou dar uma pesquisadinha, vou deixar tudo no box de informações, tá? Biotecnologia Finité 4D, já testei outros produtos com esse Finité 4D, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Vem com 250ml, tá? O maior produto, assim, a máscara também vem com 250 gramas, mas é maior do que o condicionador, ó, o comparativo pra vocês, shampoo condicionador, mas isso é normal, né? Geralmente o condicionador vem com um pouquinho menos porque a gente gasta menos. É uma embalagem bem bonita, gente. Ela é fosca, sabe? É chicla. É uma embalagem chicla. Produto consciente, não testado em animais, fragrância e extração de ingredientes de fontes éticas, embalagem plástica verde sustentável. Eudora Siage uniu a força da natureza ao poder da ciência e criou a exclusiva biotecnologia Afinité 4D. Com inteligência detectora de danos, Trata os fios até a camada mais profunda mesmo após o enxágue. É, gente, vamos ver, né? Se ela é detectora de danos. Porque não precisa nem ser muito tecnológico pra perceber que o meu cabelo tá tarificado. Então, se eu já detectei, se o trem aqui vai detectar, não sabemos. Pois se forma um inteligente que reconhece os pontos de torção do fio, fornecendo o tratamento ideal para todos os tipos de cacho. Ondulados, cacheados, crespos e em transição. Fórmulas com elastina combinada manteiga de karité que garantem alta definição, força, elasticidade e três vezes menos frizz. Tudo que tô precisando, né, gente? Definição, porque, né, não precisa nem falar, meu cabelo tá indefinido. Eu tô penando, viu? Meu cabelo, ele nunca foi definidaço, mas ele era mais definido do que está no momento. Então, como eu já disse pra vocês, o shampoo eu já passei, né, porque meu cabelo tá limpo apenas com shampoo. E olha ali, vou até mostrar. Ele não tá tão acabado quanto o meu cabelo costuma ficar quando eu lavo só com shampoo. Aqui, gente, ó, esses frizz, esses trem aqui, é porque aqui em cima meu cabelo é só misericórdia. Mas, ó, eu gostei da sensação dele no fio, parece que hidratou bem. Mas essa não é a opinião final, não tá, gato? Eu vou testar várias vezes, no fim do vídeo eu vou trazer uma opinião bem completa pra vocês. Vamos passar, então, na ordem dos trem, né? Do, do jeito que é. Então, a gente passou o shampoo, próximo passo é o quê? Máscara. Então, vamos ler aqui as nossas máscaras. Ó, as informações aqui a princípio são as mesmas. O diferencial é o modo de uso, né? Após utilizar o shampoo da linha... Ô, oh, Glória, consegui usar o shampoo da linha primeira vez na minha vida. Geralmente é uma máscarazinha melhor e o shampoo é o que tem no banheiro mesmo, sabe? É isso aí. Após utilizar o shampoo da linha, mas se você não tiver o shampoo da linha, gata, passei 24 anos sem usar o shampoo da linha e tá tudo certo. Aplique o produto em mechas, comprimento e pontas. Massageie os fios e deixe agir por 5 minutos. Enxague. Utilize de uma a duas vezes por semana ou sempre que necessário. Máscara de ação rápida, do jeitinho que a gente gosta, 5 minutinhos, né, gente? Porque não temos mais tempo que isso. Vou deixar aqui no box de informações a fórmula de todos esses produtos, tá? Pra vocês analisarem minuciosamente. Porque quanto a informações, tipo, do que tem, todos ela elastina, manteiga de karité, é, biotecnologia Finité 4D, não vou ficar gastando tempo lendo mais do que necessário. Vamos ver aqui, ó. Mesmo trem no condicionador, vamos ver aqui, mesmo trem. Condicionador, a única diferença que fala pra você aplicar é deixar de por um minuto, tá? 
Que aqui, vamos realizar o trem também, né? Vocês querem ver eu usar, eu quero usar também. Um negócio que eu estou curiosa de saber. Só cheirei o shampoo até agora. Vamos ver se é o mesmo cheiro. Shampoo. Ok. Opa, veio um pouco no meu nariz. Gente, não tô sentindo o cheiro do condicionador. Vou ter que abrir aqui. Ah, agora eu senti condicionador. Máscara. Cheirando o trem com... Mesmo cheiro, gente. A máscara só é mais concentrada do que os outros... Na, na cheirosância, tá? No, no cheiro, na caatinga boa. Os restos é tudo mesmo cheiro, só que isso aqui o cheiro é mais concentrado. Como eu já disse pra vocês, meu cabelo tá limpinho, só com o shampoo da linha. Gente, que eu vejo vitória eu usando o mesmo shampoo da linha da máscara. Então agora eu vou aplicar a máscara, tá, gente? Minha primeira impressão. Todas elas vêm com esse bereguedeca aqui dentro, tá? Que na verdade, eu não sei se vocês usam. Vocês comentem aqui embaixo se vocês usam. Eu não uso. Isso aqui deve custar uns 4 reais. Podia reduzir 4 reais no preço da máscara, ele ia ficar mais acessível. Porque isso aqui não tem muita utilidade pra mim, não. Pra vocês têm. Ó, máscara que vem com essa proteção aqui, né? Pra não vazar. Vamos abrir. Cheirosa. A gata é cheirosa. Mas as outras que eu já testei, que eu vou deixar aqui nos cartas pra vocês, o cheiro me agradou mais. Ela é super cheirosa, mas é questão de gosto, sabe? Parece que eu sinto um leve azedinho no fundo. Mas não é azedo tipo limão. É azedo tipo coisa azeda. Ah, eu não sei explicar, gente. É bom. Só que tem melhores cheiros. Mas se funcionar, querida, pode ter cheiro de titica de galinha que eu vou passar e vou recomendar pra vossas senhorias. Vamos então, lá, né, gata? Textura dela, né? Já tô espalhando aqui, nem tô mostrando, ó. Eu achei ela mais fluida do que as outras máscaras que eu vim testando até agora. Porque eu tô chique, tá? Se você não está acompanhando esse canal, já testamos algumas máscaras de Eudora. Tá, estamos evoluindo. Graças a Deus, Deus tá abençoando. E vocês deixem o like pra... Continuar abençoando, principalmente aqui no YouTube, gente, pra ganhar um aquazinho por aqui, né? Então, achei um pouquinho mais fluida do que as outras máscaras, o que não quer dizer nada. Porque sendo boa, meu amor, tá tudo certo. Menina, eu tô numa zia. O que que me dá essa zia? Não tô lembrando. Vai separando as mechinhas. Não preciso nem repetir o nosso papo de sempre, né, gente? Cabelo sem pingar, pelo amor de Deus, porque essa máscara é muito cara pra desperdiçar. E se o cabelo estiver pingando de água, vai escorrer tudo, não vai entrar nada no seu cabelo, tá? Então, te orienta. A espalhabilidade tá legal, viu? Tô gostando. Também juntou aqui o shampoo... Como eu falei pra vocês, deixou meu cabelo já assim, no jeitinho, preparado, sabe, gata? Inclusive, no decorrer dos testes, vou tentar testar essa máscara por um mês ou mais. Vou falar pra vocês as várias impressões que eu, né, tiver do produto. E eu quero testar um dia só o shampoo e o condicionador sem a máscara, porque o meu cabelo, não sei se o de vocês é assim, ele é muito ingrato. É muito raro eu passar só um shampoozinho, um condicionadorzinho e meu cabelo ficar belo e radiante, tá? Ele costuma precisar de uma máscara bem poderosa, inclusive. Então, se eu achar um combinho de shampoo e condicionador, que só eles, né? Pra aquele momento que você tá na correria, não tá com tempo nem de gastar os 3, 5 minutos da máscara. Só um shampoo e condicionador que funcionem é uma mão na roda. Então, vou fazer esse teste também. Gente, eu tô aprendendo a passar máscara com 24 anos. E não precisa de boi. Tô aqui, ó. Tô pegando um tantito assim, ó. E dá. E olha que meu cabelo é danificado, hein? Menina, mas a azia tá pesada por aqui, viu? Não sei se vocês conseguem perceber, gente, mas o meu cabelo, ele nem pinga antes de eu ter esse conhecimento. Eu fazia as resenhas tudo com as máscaras escorrendo no meu cabelo. Meu cabelo pingando na água. Ai, gente... O crescimento é uma beleza, né? Porque eu não sabia que não podia. Por isso que eu reforço tanto nos meus vídeos, pra vocês passarem um tiquinho só de máscara, com o cabelo de úmido pra seco, que aí sim vocês não vão desperdiçar o dinheirinho de vocês, né? A máscara vai render muito mais e o resultado vai ser mais bacana. Sempre louvando também, meu amor, tá bom? Pra garantir a boa absorção desse produto, quero... Em vosso cabelito, ou aqui na frente, gente, sem condições, o cabelo de vocês também é assim, meu cabelo vira outro cabelo, ele fica áspero, a textura dele é diferente, a curvatura é diferente. Aí, quando eu vou no lugar de mexer o cabelo e falo disso, né, eles falam que é o suor, que a gente fica muito suado aqui na frente. Então, por exemplo, a academia, eu nem sei se funciona, né, eu tô dando uma dica que assim, tirei do meu suvaco e tô passando pra você, se você quiser, né? <risos> É, por exemplo, a academia, eu costumo antes de ir, eu só vou de coque, porque, gente, vocês já viram aqueles vídeos do povo na academia, que ah, vai lá, a barra escorrega, aí puxa o rabo de cavalo pra cavalo, fiquei nervosa, tá vendo? Fico nervosa só de pensar. Aí puxa o rabo de cavalo pra trás, também tem aqueles casos lá, vocês já viram os vídeos do povo que cai na esteira, aí os cabelos ficam presos, ah, gente, um horror, um horror, então eu só vou pra academia de coque, então isso já é uma grande ajuda, que aí... 
não fica, tipo, as pontinhas encostando no suor das costas e tal. Mas antes de eu costumo me descer o contorno da cabeça, tanto em cima quanto embaixo. Gente, tô com muita azia, creme Deus, pai. Uh, credo. E aí, depois que eu me descer, eu passo um creme de pentear mais consistentezinho. Tipo, pra dar uma barrada no suor, sabe? Pra ele não penetrar tanto no meu cabelo. E... É isso que eu venho fazendo, tá? Já tentei colocar a faixinha bandana, só que eu acho que não adianta muito, porque a bandana fica molhadona, mas ela fica em contato com o cabelo, então parece que não adianta grandes coisas, né? Se vocês tiverem alguma dica bacana, principalmente pra academia, pra poupar o cabelo do suor, gente, comenta aqui embaixo, porque essa é a dica que eu tenho, como eu disse, tirei do sovaco, passei pra você, tira uma do seu sovaco, passa pra gente também, é sobre isso, entendeu? Gente, estou terminando a aplicação, foi bem rápida a aplicação, bem gostosinha, tenho a sensação de que meu cabelo está meio durinho. O que, é que tem aqui? Elastina. E tá falando aqui máscara de... <risos> Ai, garota, máscara de reestruturação. É por isso que tá durinho, porque eu tava lembrando que na minha mente só dá manteiga de karité, que é um composto nutritivo, né? Então, uma máscara reconstrutora para a etapa da reconstrução do nosso quilograma capilar. Por isso, meu cabelo está durito. Agora que tudo faz sentido. Então, gente, eu gostei da primeira impressão, tá? Parece que, né, tá cumprindo o que promete de ser uma máscara, pelo menos no sensorial, né? De ser uma máscara de reconstrução, meu cabelo está durinho. Vamos ver como que ele vai ficar depois que eu enxaguar. E eu vou passar, né, o nosso BL, esse bucô de estourador. Então, gente, ó, pra quem ainda não sabe... Shampoo, máscara, condicionador. Sempre nessa ordem, tá? Não é shampoo, condicionador, máscara. Não. Pra funcionar direitinho, você não gastar seu dinheirinho à toa. Shampoo, máscara, condicionador. Então eu vou esperar os 5 minutinhos, enxaguar a máscara, passar o condicionador, esperar um minutinho, enxaguar. Fazer esse processo várias vezes ao longo do mês. Aí quando eu já tiver testado bastante, tiver uma opinião formada, eu volto aqui pra vocês pra contar a quais conclusões eu cheguei. Combinado? Voltei! E, gente, que trabalho que dá testar a linha completa. Não trabalho, tipo, nossa, como é difícil. Mas assim, demora muito pra acabar tudo e eu queria muito essa experiência até a última gota. <risos> e ainda tem um chorinho do último item, gente. O último item de toda a linha sempre é o shampoo, né? Pelo menos aqui em casa, assim, acaba a máscara, depois o condicionador. O que eu tenho pra falar? A minha experiência com a linha em geral foi muito positiva, tá? Gente, uma informação muito importante que eu esqueci de falar, né? A linha se chama Revela os Cachos, né? E eu não falei sobre isso porque, de fato, eu não vi diferença nenhuma. Tanto que eu não lembrei na hora de gravar a resenha, vocês me perdoem. Mas pra ser uma linha que tem esse nome, né? Revela os Cachos, destinada a cabelos é, crespos, cacheados, ondulados, em transição, eu não vi diferença nenhuma, tá? Mas aí, quanto o restante das percepções, eu vou falar sim. Eu não costumo, se você acompanha aqui o canal, você sabe, eu não costumo testar linhas completas, porque acaba sendo mais caro, e assim, às vezes eu não gosto de um, vamos supor, eu não gosto da máscara. Então vai lá, eu comprei o um shampoo, continuado em máscara, vou ter que ficar usando aqui a trambolho na minha vida. Mas, graças a Deus, eu não me decepcionei com essa linha, tá? É, eu só tive uma percepção um pouquinho diferente sobre as funções dos itens. A máscara eu achei que deu uma pesadinha no meu cabelo, tanto que apesar de ela ter sido o primeiro item a acabar, ela ainda demorou um pouquinho mais a acabar, do que as máscaras, né, as demais máscaras que eu tô acostumada a testar. Porque ela pesou. Então foi o caso daquela máscara de reconstrução, que você gosta muito, mas que assim, não é todo dia que dá pra você usar, porque, tipo assim, você quer estar tá com seu cabelo babadeiríssimo, nossa, solto, brilhoso, você sabe que aquele dia não vai ser o dia daquela máscara? Então, eu passei por essa situação com a máscara da Serinha, porque ela pesou o meu cabelo, tá? Ela tratou muito bem, eu sentia meu cabelo muito bem cuidado depois do uso, mas ele ficava pesadinho. E aí tem até uma questão que quando o seu cabelo fica pesado com uma máscara, né? Por exemplo, eu usei o mesmo condicionador da linha, né? E o condicionador costuma ser uma fórmula mais diluidinha da máscara. E aí eu acabei que, tipo, não, não deu muito certo usar a máscara e o condicionador no mesmo dia. Eu tinha que usar a máscara com um condicionador muito mais levinho. Um, um Pantene 3 minutos, sabe? Que eu acho ele sensacional, mas ele é mais levinho. Um menos potente, digamos assim, porque o condicionador é babadeiro. Então, se eu usasse a máscara que pesa com o condicionador, que é a fórmula diluída da máscara, meu cabelo ficava bem pesado. Então, assim, isso foi uma experiência do meu cabelo. Não sei se na de vocês vai ser a mesma, mas eu tive essa percepção de que usando a máscara só pesava, máscara e condicionador ficava muito pesado. Então, quando eu usava a máscara, eu usava um condicionador de outra linha, de outra marca, mais basiquinho, menos completo, uma coisa mais baratinha, sabe? Em relação ao shampoo e o condicionador, gostei muito dos dois. O shampoo lava bem, limpa bem, mas não deixa o cabelo ressecado. 
o condicionador, como eu disse para vocês, por, por ser, né, via de regra, uma fórmula mais ludinha da máscara, achei ele muito potente e ele já não deu o efeito de pesar o cabelo que a máscara deu. É, e lembrando, falando mais uma vez, que esse pesar o cabelo, não estou dizendo que é uma coisa, ruim, uma coisa ruim, tá? É só uma característica, porque tem máscaras, tem dia que seu cabelo precisa de um trem que pese mesmo, né? Pra reconstruir, pra tratar. Mas no condicionador não pesou, só ficava bonito, cheiroso, sedoso. Então, maravilhoso. Então, como um feedback final da linha, eu posso dizer que eu compararia todos os itens de novo, sim, são muito bons. É, apesar da Eudora ser um pouquinho mais cara, né, a gente vira e mexe acha uma promoção boa no site e tal. Não vale a pena você ficar alerta às promoções para não sair tão caro esse combo, né, porque a linha completa fora da promoção é bem cara. Mas eu só não usaria junto, tudo de uma vez, sabe? O shampoo com condicionador vai, mas máscara com condicionador não. Como eu disse pra vocês, não estou acostumada a ter essa linha completa, talvez por isso eu senti essa, esse baquezinho inicial, né? E aí eu não sei se eu compraria de novo a linha inteira pra usar ao mesmo tempo, mas eu compraria uma vez o shampoo, uma vez o condicionador, uma vez a máscara, não sei se vocês conseguem me entender, mas para usar todos ao mesmo tempo o cabelo fica bem pesadinho. Então o vídeo de hoje foi esse, gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, vocês sabem a importância disso, né, valoriza muito o meu trabalho vocês fazerem isso. Comenta aqui embaixo se você já testou essa linha, principalmente quem testou a linha completa, se você tiver essa percepção que usando tudo é um pouco demais, ou então não, seu cabelo reagiu super normal, porque pode ser uma coisa do meu cabelo. Antes de ir embora, Bora dar uma passadinha lá no meu Instagram, arroba Isalanda, vamos ficar bem pertinho por lá. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo, um gostinho de Minas Gerais pra vocês e tchau!